लगता है उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करें 2010 के पेपर के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोगों ने पार्ट वन पार्ट टू में बायोलॉजी और साथ ही साथ फिजिक्स के क्वेश्चन को कह सकते हैं कि डिटेल में उसके सॉल्यूशन को देखा था आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री और जो कह सकते हैं कि रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपको कह सकते हैं पहला है जो आपका केमिस्ट्री से 51 नंबर द प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट अ कार्बोनेट आर इनटू यहां पे आप, आपका आर की जगह कह सकते हैं और होगा थोड़ा सा आपका मिस प्रिंट हुआ है कार्बोनेट और इनटू द ऑक्साइड इज कार्बोनेट एस को को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की विधि है फर्स्ट इसमें आपका रोस्टिंग नेक्स्ट इसमें आपको फर्स्ट स्टेज में आपका रोस्टिंग नेक्स्ट स्टेज में आपका ऑक्सीडेशन थर्ड वन इसमें आपका कैल्सिनेशन और लास्ट स्टेज में आपका रिफाइनिंग तो जो कह सकते हैं कि आपका कन्वर्जन प्रोसेस से कार्बोनेट ओर से हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग निस्थापन बोलते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका सी इसके लिए आपका करेक्ट है नेक्स्ट इसमें आपका फिफ्टी नंबर ब्यूटेन इज ए फोर कार्बन कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप ब्यूटेन नोन यहाँ पे आपका कह सकते हैं मिस प्रिंट फिर से हुआ ब्यूटेन नोन की बात की जा रही ओ एन ई होगा ब्यूटेन नोन आपका कह सकते हैं कि जो आपका कह सकते हैं क्रियात्मक ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है आपका ब्यूटेन जो है आपका कीटोन में आता है जो आपका कह सकते हैं सी ओ ग्रुप है आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट है नेक्स्ट है इसमें आपका फिफ्टी थ्री एथेनॉल कंटेंट फाइव परसेंट वाटर इज कॉल्ड जो आपका पाँच परसेंट जल युक्त एथेनॉल को क्या कहते हैं तो उसको कह सकते हैं कि रेक्टिफाइड स्प्रिट बोला जाता है मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो पढ़ सकते हैं मेथेलेट स्प्रिट रेक्टिफाइड स्प्रिट अपसुलेट एल्कोहल और आपका पावर एल्कोहल कहते हैं कि पाँच प्रतिशत जलयुक्त एथेनॉल को कहते हैं उसको परिशोधित स्प्रिट बोला जाता है नेक्स्ट है इसमें आपका 54 नंबर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज यहाँ पे भी कह सकते हैं कि मिस प्रिंट ही है कनेक्टेड ऑर्डर लिखा हुआ है तो आपका कोई उतना थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि अगर आपका प्रिंट में मे भी आपका डिफरेंट हो सकता है तो आपका दोनों लैंग्वेज में कह सकते हैं कि क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा तो आपका क्लियरेंस हो जाएगा तो इसमें बोला जा रहा है कि जो आपकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स का आपका सही कौन सा क्रम है पहला इसमें आपका बी जो है ग्रेटर है एलमोनियम से नेक्स्ट एम जी से और लास्ट इसमें आपका पोटेशियम यहाँ पे आपका एलमोनियम ग्रेटर देन एम जी एम जी ग्रेटर देन बी बी आपका ग्रेटर देन आपका पोटेशियम और लास्ट आपका एम जी ग्रेटर देन एलमोनियम एलमोनियम ग्रेटर देन पोटेशियम पोटेशियम ग्रेटर देन बोरॉन और लास्ट इसमें आपका पोटेशियम जो है ग्रेटर देन है आपका एम के और एम जो है ग्रेटर है आपका एलमोनियम के और एलमोनियम कह सकते हैं ग्रेटर जो है आपका बोरॉन के है तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है आपका करेक्ट ऑर्डर है रिगार्डिंग में कुछ आपका कह सकते हैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो आपके कह सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं धात्विक गुण होते हैं वो किसी भी एलिमेंट का कह सकते हैं कि आपका इंक्रीज डाउन द ग्रुप जब आपका कह सकते हैं किसी ग्रुप में कह सकते हैं हम लोग डाउन जाते हैं तो आपका इंक्रीज करता है आपका मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स सकते हैं कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्रॉस द ब्रिगेड तो आपकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है आपकी डिक्रीज करती है किसी ग्रुप में कह सकते हैं अप्स टू डाउन जाने पर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज करती है और अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको कह सकते हैं कि डिक्रीज करती है तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा नेक्स्ट इसमें आपको 55 नंबर द रिएक्शन एफ ई टू ओ थ्री प्लस टू ई एल इक्वल टू ई एल टू ओ थ्री प्लस टू एफ ई इज यह किस प्रकार का आपका रिएक्शन है तो कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे एफ ई जो है एलमोनियम के साथ डिस्प्लेस हो जा रहा है तो यह आपका ई एल टू ओ थ्री प्लस आपका एफ ई बना रहा है तो यह आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया इसमें आपका 56 नंबर ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस इनटू बिरंजक चूड़ बनाने के लिए क्लोरीन गैस को किस में प्रभावित करते हैं पहला इसमें आपका क्विक लाइम नेक्स्ट इसमें आपका मिल्क ऑफ लाइम थर्ड इसमें आपका ड्राई सेल्फ लाइम और लास्ट इसमें आपका लाइम वाटर तो अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर की तो उसका जो फॉर्मूला होता है सी सी एल टू आपका ये फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का तो आपका ड्राई सेल्ट लाइम के साथ आपको कह सकते हैं कि पास किया जाता है अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की बात की जा रही है कह सकते हैं कि किस में हम क्लोरीन पास करेंगे आपका ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं कि ऑफ्टेंड हो तो यहाँ पर आपका सी ए 
ओ एच का होल्ड डिवाइस जो आपका कह सकते हैं कि सेल्ट लाइम होता है जो आपका बोझा हुआ चूना होता है उसमें हम लोग क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो ये आपका सी ए ओ सी एल टू बनता है प्लस आपका वाटर बनाता है एच टू बनाता है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं रिएक्शन को देख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट है आपका 57 नंबर सिनेबार इज एन ओर ऑफ सिनेबार के धातु का मुख्य अयस्क है तो सिनेबार का जो फॉर्मूला होता है एच जी एस होता है जी हाँ एच जी एस होता है तो आपका कह सकते हैं कि मरकरी का आपका ओर होता है नेक्स्ट इसमें आपका 58 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्किन निम्नलिखित में से कौन सा आपका एल्किन है तो एल्किन जो है आपका सी सिक्स एच ट्वेल्व ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है नेक्स्ट इसमें आपका 59 नंबर मॉलिक्यूल्स हैविंग एटोमिसिटी इक्वल टू फाइव इसमें आपका कह सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल्स की एटोमिसिटी आपकी पाँच है यहाँ पे आपका कार्बन और आपका हाइड्रोजन चार हो गया तो टोटल आपकी फाइव हो गए तो एटोमिसिटी इसकी फाइव हो गई कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमाणु विकता इसको हम लोग एटोमिसिटी बोलते हैं बहुत ही सिंपल रहता है जैसे एग्जांपल की बात करें एच थ्री पी ओ फोर तो इसमें एटोमिसिटी आपकी थ्री हो गई नेक्स्ट इसमें आपका सिक्सटी नंबर इसमें बोला जा रहा है कि विच गैस इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा इसमें से जो गैस है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है सी एल O2 और लास्ट इसमें आपका O3 तो जो N2 है कह सकते हैं वो आपका ऑक्सीडाइजिंग गैस नहीं है नेक्स्ट इसमें आपका 61 है इसमें बोला जा रहा है कि विच वन विल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसमें से कौन सा आपका अभिक्रिया करता है तो जो आपका कह सकते हैं कि सी एस थ्री सी डबल ओ एच है आपका रिएक्शन करता है आपका कह सकते हैं कि कार्बोनेट से और आपका कह सकते हैं सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है करेक्ट है अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें जो आपका कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका जो आपका बनता है वह आपका किससे रिएक्ट करता है तो बात कर रहे हैं एन ई एच सी ओ थ्री प्लस आपका कह सकते हैं सी एस थ्री सी डबल ओ एच ये आपका कह सकते हैं रिएक्ट करता है तो आपका फॉर्म क्या होता है सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए आपका प्लस में वाटर और प्लस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज करता है गैस के फॉर्म में तो कह सकते हैं कि आपका जो रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आपका कह सकते हैं बनाता है वह आपका कह सकते हैं सी एस थ्री सी डबल ओ एच के साथ रिएक्ट करता है तो आपका सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज करता है तो ऑप्शन जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट है नेक्स्ट इसमें आपका सिक्सटी टू विच वन ऑफ एन ए ए एल एम जी एंड पोटेशियम डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड कह सकते हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं जो आपके एलमोनियम कह सकते हैं वो आपका डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करता है इसकी आपकी वैलेंसी प्लस थ्री होती है तो आपका कह सकते हैं कि ऑप्शन जो आपका डी है आपका करेक्ट है नेक्स्ट इसमें आपका सिक्सटी थ्री नंबर इसमें बोला जा रहा है कंसिडर द एटोमिक वेट सी ए बराबर फोर्टी दिया है और ऑक्सीजन बराबर सिक्सटीन दिया है नाइट्रोजन बराबर फोर्टीन दिया है तो द मॉलिकुलर वेट ऑफ सी ए ब्रैकेट में एन ओ थ्री का होल्ड ट्वाइस इज सिक्सटी थ्री की बात कर रहा है और इसमें आपका कह सकते हैं कि इसका हम लोगों को निकालना है तो यहाँ पे आपका सी ए की बात कर रहा है तो सी ए एन ओ थ्री का होल्ड ट्वाइस बोला जा रहा है तो सी ए का आपका कैल्शियम हो गया प्लस में एन ओ थ्री आपका नाइट्रोजन क्या कह सकते हैं फोर्टीन हो गया प्लस में सिक्सटीन इंटू थ्री है आपका फोर्टी एट हो गया इंटू में होल ट्वाइस हो गया मतलब आपका टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे तो ये हो गया आपका फोर्टी प्लस में आपका ये हो गया आपका टू कैरी वन आया ये आपका हो गया आपका सिक्सटी टू इंटू में आपका टू हो गया कह सकते हैं तो फोर्टी हो गया प्लस में आपका सिक्सटी टू इंटू टू आप करेंगे तो ये आपका आगे वन ट्वेंटी फोर आ गया इसको जब आप प्लस करेंगे तो वन सिक्सटी फोर आ जाएगा तो वो कह सकते हैं कि ऑप्शन जो आपका डी वाला इसके लिए आपका करेक्ट है आपका सिक्सटी फोर नंबर द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ओ टू माइनस माइनस इज इसमें आप क्या कह सकते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ओ टू माइनस माइनस में तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आपके टोटल एट हैं जी हाँ आपका ओ माइनस माइनस बेसिकली आपका टेन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो गया तो आपका ऑक्टेट जो है लास्ट आउटर मोस्ट सेल में आपकी एट इलेक्ट्रॉन होंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका एट है नेक्स्ट इसमें आपका सिक्सटी फाइव नंबर द पी एच ऑफ होली डी एसोसिएटेड पॉइंट जीरो फाइव एम एस टू एस ओ फोर एसिड इज 
पॉइंट जीरो फाइव एम एच टू एस ओ फोर के पूर्ण विखंडन से प्राप्त होने वाले घोल का पी एच मान कितना होगा तो आपका पी एच बराबर जो फॉर्मूला होता है माइनस लॉग आपका कह सकते हैं और आपका दिया गया पॉइंट जीरो फाइव तो ये आपका टू इंटू में जीरो पॉइंट फाइव हो गया तो ये आपका कह सकते हैं कि माइनस लॉग आपका ये आ गया पॉइंट वन आ गया तो ये आपका पॉइंट वन माइनस लॉग जो होता है वन आता है पॉइंट वन का कह सकते हैं कि जब हम लोग लॉग लेंगे तो आपका वन आता है तो ऑप्शन नंबर आपका वन करेक्ट है यहाँ पे आपका टू इंटू में पॉइंट जीरो टू फाइव से मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि कि यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि एस टू एस ओ फोर है सल्फ्योरिक एसिड है उसकी बात की जा रही थी तो यहाँ पे आपका सल्फ्योरिक एसिड में हाइड्रोजन का जो कह सकते हैं आपका कंटेंट है आपका एच टू है तो वहाँ पे आपका टू इंटू में जीरो पॉइंट जीरो फाइव से मैंने मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट वन एच प्लस आयन कह सकते हैं कि मिल जाएगा नेक्स्ट इस में आपका 66 नंबर इसमें बोला जा रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ टू एलिमेंट x एंड y आर 20 एंड 70 20 बोला जा रहा है तो आपका कैल्शियम हो गया और 17 बोला जा रहा है तो आपका क्लोरीन हो गया रिस्पेक्टिवली द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज तो कह सकते हैं कि सी एस फॉर्म करता है कैल्शियम आपका क्लोराइड फॉर्म करता है तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है एक्स और वाई टू नेक्स्ट इसमें आपका सिक्सटी नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एन हाइड्राइड ऑफ एस टू एस ओ फोर खित में से एस टू एस ओ फोर का एन हाइड्राइड कौन है तो ये आपका एस ओ थ्री होता है नेक्स्ट इसमें आपका सिक्सटी एट है वेन एक्सेस ऑफ एन एच फोर ओ एस सोल्यूशन इज एडेड टू सी ओ एस ओ फोर इंटू फाइव एच टू ओ सोल्यूशन और डीप ब्लू सोल्यूशन एक्स इज ऑप्टेंट एक्स इज जब अत्याधिक एन एच फोर ओ एच घोल सी ओ एस ओ फोर इंटू फाइव एच टू ओ के घोल में मिलाया जाता है तो गहरे नीले रंग का घोल प्राप्त होता है तो आपका कह सकते हैं कि एक्स क्या होगा तो आइए हम लोग इसके रिएक्शन को देख लेते हैं तो यह बेसिकली आपका 68 नंबर है तो यहाँ पे बोला जा रहा है एन एच फोर जो है आपका सी एस ओ फोर के साथ रिएक्ट करता है तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ सी एस ओ फोर आपका टू एन एच फोर ओ एच के साथ आपका कह सकते हैं रिएक्ट कर रहा है तो ये आपका बनाया गया कह सकते हैं सी यू ओ एच का होल्ड डिवाइस प्लस आपका एन एच फोर ठीक है इसका आपका होल्ड डिवाइस एस ओ फोर प्लस आपका फोर एच टू ओ आपका बनाएगा देन इसके बाद कह सकते हैं कि जो आपका सी यू ओ एच है आपका रिएक्ट करेगा फिर से आपका एन एच फोर ये जो आपका बना ये आपका कह सकते हैं फिर से रिएक्ट करेगा एन एच फोर ओ एस है देन इसके बाद आपका जो बनाएगा ये आपका कह सकते हैं सी ओ एन एच थ्री का फोर एस ओ थ्री प्लस एच टू ओ वो वाटर बनाएगा तो कह सकते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो जो एक्स है आपका सी यू एन एच थ्री का होल फोर एस ओ थ्री है तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिख रहा है इसमें आपका सी वाला आपका करेक्ट है नेक्स्ट इसमें आपका सिक्सटी नाइन नंबर वेन इक्वस ए जी एन ओ थ्री सोल्यूशन इज एडेड टू सी सी एल फोर आपका कह सकते हैं कि जब आपका ए जी एन ओ थ्री की जली घोल में सी सी एल फोर मिलाया जाता है तो क्या बनता है पहला इसमें आपका कार्डी वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑप्टेंड नेक्स्ट इसमें आपका येलो प्रेसिपिट नेक्स्ट इसमें आपका येलो प्रेसिपिटेट इज ऑप्टेंड और लास्ट इसमें आपका क्लोरिन गैस इज ऑप्टेंड और लास्ट ऑप्शन है नो प्रेसिपिटेट इज ऑप्टेंड कि इसमें आपका किसी भी प्रकार का प्रेसिपिटेशन नहीं होता है कोई भी आपका औचे प्राप्त नहीं होता है जब इक्वस आपका ए जी एन ओ थ्री रिएक्शन करता है सी सी एल फोर से तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए आपका सही है इसमें आपका सेवेंटी नंबर सल्फर विल डिजॉल्व इन सल्फर किसमें घुलनशील है पहला इसमें आपका वाटर नेक्स्ट इसमें आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड सी सी एल फोर नेक्स्ट इसमें आपका कार्बन डाई सल्फाइड और लास्ट इसमें आपका बेंजीन तो जो सल्फर होता है वो आपका कह सकते हैं कि कार्बन डाई सल्फाइड में आपका घुलनशील होता है सी एच टू में आपका घुलनशील होता है तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है आपका करेक्ट है नेक्स्ट इसमें आपका कह सकते हैं सेवेंटी वन है द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्किस इज एल्किन में विशिष्ट अभिक्रिया होती है फर्स्ट वन एडिशन नेक्स्ट वन सब्सटीट्यूशन थर्ड वन इसमें आपका पॉलीमेराइजेशन और लास्ट इसमें आपका न्यूट्रलाइजेशन इसके भी रिकॉर्डिंग कह सकते हैं कि डिटेल में मैंने वीडियो दिया हुआ है तो उसको आप देख लीजिएगा एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन और बहुत सारी आपकी रिएक्शन के बारे में मैंने बताया हुआ है तो कह सकते हैं कि एल्किन में जो होता है आपका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है नेक्स्ट इसमें आपका सेवेंटी टू नंबर विन अ पीस ऑफ जिंक इज एडेड टू ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द सॉल्यूशन बिकम्स जब जिंक का 
टुकड़ा कॉपर सल्फेट बिलेन में डाला जाता है तो बिलेन का रंग क्या हो जाता है तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन दिखाया हुआ है कि जब आपका जेड सॉलिड है आपका सी यू इक्वस के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर देता है और आपका जेड एन इक्वस फॉर्म में बसता है जो आपका कह सकते हैं कि कलरलेस रहता है जी हाँ रंगहीन रहता है तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है आपका करेक्ट है नेक्स्ट इसमें आपका 73 थ्री नंबर सोल्यूशन टर्न ब्लू लेटमस टू रेड द पी एच ऑफ सोल्यूशन इज इसमें बोला जा रहा है कि एक पिलेन है जो आपका नीले लेटमस को लाल कर देता है तो उस पिलेन का आपका कह सकते हैं कि पी एच क्या होगा तो आपका सिक्स होगा और ऑप्शन भी कह सकते हैं कि अनुरूप देख रहा है सेवन से कह सकते हैं ऊपर को हम लोग बेसिक बोलते हैं और सेवन से कह सकते हैं नीचे को हम लोग एसिडिक बोलते हैं तो सिंपल सा ऑप्शन आपका सिक्स जो है सेवन से नीचे है कंपेयर टू अदर थ्री ऑप्शन तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है इसके रिगार्डिंग में कह सकते हैं कि मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है तो उसको आप देख लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपका किसी भी प्रकार का सजेशन या फीडबैक है चैनल के रिगार्डिंग तो उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं नेक्स्ट इसमें आपका सेवेंटी नंबर बेकिंग पाउडर इज खाने वाला सोडा है एक प्रकार का कह सकते हैं कि मिश्रण होता है तो पहला आपका करेक्ट है नेक्स्ट इसमें आपका 75 नंबर व्हेन जिंक रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इट प्रोड्यूस जब जिंक बहुत तनु नाइट्रिक अम्ल से फिर क्रिया करता है तो क्या बनाता है तो जब कह सकते हैं कि आपका रिएक्शन करता है तो आपका जिंक नाइट्रेट जो होता है आपका अमोनियम नाइट्रेट में चेंज हो जाता है तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है एन आपका बनाता है अमोनियम नाइट्रेट बनाता है नेक्स्ट इसमें आपका 76 नंबर महामना मदन मोहन मालवीय जी महान शिक्षाविद थे इस वाक्य में अलंकार तो कह सकते हैं कि बार बार आपका जो आपका म वर्ड है पहला शब्द है जो बार बार आपका रिपीट कर रहा है कह सकते हैं महामना मदन मोहन मालवीय जी तो कह सकते हैं कि म से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका अनुप्रयास अलंकार है जो आपका ऑप्शन नंबर वन है आपका करेक्ट इसके लिए इसमें आपका 77 नंबर प्रेय उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है तो प्रेय शब्द का प्रयोग जो है आपका प्रतिपाद में हुआ है तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये आपका करेक्ट है नेक्स्ट इसमें आपका 78 नंबर महात्मा शब्द में कौन सा समास है तो कह सकते हैं कि महात्मा शब्द में जो आपका समास है वो आपका कह सकते हैं कर्मधारे समास है जिसकी आत्मा कह सकते हैं महान हो उसको हम लोग महात्मा बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट है नेक्स्ट इसमें आपका 79 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है जो आपका कह सकते हैं कि कवि का आपका जो आपका कवि होता है उसका जो स्त्रीलिंग होता है उसको आपका कावित्री बोलते हैं तो वह आपका कैसे लिखा जाता है तो ऑप्शन जो आपका बी है या आपका करेक्ट इसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा केयर करके देखिए कि जैसे कि आपका नाइन्थ में और साथ ही साथ सभी ग्रुप में एलेवेंथ में पूछे गए हैं तो ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि बहुत ही आपका महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन की दृष्टि से नेक्स्ट इसमें आपका एटी नंबर है गोदान के रचयिता हैं तो बहुत ही फेमस से कह सकते हैं गोदान के जो आपके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं जिनका कह सकते हैं कि जन्म आपका काशी में हुआ है लम्हे कह सकते हैं गांवों का नाम है इनका जो आपका वो वाराणसी में पड़ता है नेक्स्ट इस आपका एटी वन नंबर तपोवन का सिंधी विचेत है तो तपोवन का जो आपका सिंधी विचेत होता है तप धन वन होता है या आपका विसर्ग सिंधी है तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है या आपका करेक्ट है नेक्स्ट इसमें आपका कह सकते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है तो इस वाक्य में से किस कारण की विभक्ति है तो कह सकते हैं कि आपका अलग हो रहा है तो आपका आपदान कारक है तो पहला इसमें आपका करेक्ट है नेक्स्ट इसमें आपका एटी थ्री नंबर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है इस वाक्य में कश्मीर से कन्याकुमारी क्या है तो पहला इसमें आपका सामासिक पद नेक्स्ट इसमें आपका पद और आपका थर्ड वन है उपवाक्य और लास्ट इसमें आपका पद बंद तो कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी आपका पद बंद है ऑप्शन नंबर जो आपका डी है आपका करेक्ट है नेक्स्ट इसमें आपका एटी नंबर भरत इंदु मतलब भरत तेंदु में सिंधी कौन सी है तो आपका भरत तेंदु में आपके सिंधी जो है आपके गुड़ सिंधी है ऑप्शन नंबर जो आपका बी है दूसरा वाला वो आपका करेक्ट है नेक्स्ट इसमें आपका 85 नंबर जो आपका लास्ट से कह सकते हैं हिंदी से बहुत तेज वर्षा हो रही है इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत जो है वो आपका प्रविशेषण है तेज अगर आपका कह सकते हैं बहुत तेज लिखा रहता तो वह भी आपका कंसीडर किया जाता तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका बहुत है वो आपका 
रवि से सर ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका सही है नेक्स्ट इसमें आपके 86 सिक्स से आपके इंग्लिश से क्वेश्चन है विच डज बिलोंग टू द ग्रुप नेक्स्ट इसमें आपके 86 सिक्स नंबर है आपके इंग्लिश से क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं कह सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी के कह सकते हैं बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो उसकी प्रिपरेशन कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे लेवल पे आपको करनी चाहिए कि मैक्सिमम आप मार्क्स कह सकते हैं कि गेन कर सकें तो इसमें आपका एट्टी नंबर है विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप इसमें आपका पहला है ब्लड नेक्स्ट इसमें आपको वेसल थर्ड वन इसमें आपका बोट और लास्ट इसमें आपका सीप तो जैसा कि वेसल सीप और बोट ये सारी चीज़ें कह सकते हैं कि पानी में चलने वाले आपके कह सकते हैं कि एक आपके जल आयन होते हैं कह सकते हैं कि जल यान होते हैं बेसिकली जो आपका वेसल्स होता है उसका भी मतलब होता है आपका जल यान भी होता है और साथ ही साथ कह सकते हैं कि नस होता है कह सकते हैं नलिका भी होती है तो अलग अलग जगह कह सकते हैं कि अलग अलग आपको यूज किया जाता है तो आपका ब्लड जो है आपका डिफरेंट है ग्रुप से नेक्स्ट इसमें आपका एटी नंबर एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड इज कार्ड ए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग विंड को उसको क्या कहते हैं तो उसको आपका गेल बोलते हैं जी ए एल ई जो आपका बी वाला ऑप्शन है सेकेंड नंबर ये आपका करेक्ट है नेक्स्ट इसमें आपका एटी एट नंबर द आथर ऑफ द वाइट टाइगर इज द वाइट टाइगर कह सकते हैं किसके द्वारा लिखा गया है अरविंद अडी के द्वारा लिखा गया तो ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं सी इसके लिए आपका करेक्ट है और आपका पब्लिश कब हुआ तो टू में पब्लिश किया गया जो भी आपके कह सकते हैं और राइटर आपके दिख रहे हैं अरुंधति रॉय अलग अलग हैं आपके विलियम शेक्सपियर विलियम वर्ड्सवर्थ इसके रिगार्डिंग भी कह सकते हैं कि आपको पूरा लर्न होना चाहिए और साथ ही साथ अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस से प्रीमियम नोट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि मुझसे आप कॉन्टेक्ट करके उसकी अधिक जानकारी आप पा सकते हैं नेक्स्ट इसमें आपका एटी नंबर चूज द करेक्ट मीनिंग इसमें से आपको कौन सा करेक्ट मीनिंग लग रहा है सिटिंग ऑन द फिंस सिटिंग ऑन द फेंस इसमें आपका पहला है ऑब्जर्विंग द सेंस नेक्स्ट इसमें आपका हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक और थर्ड वन आपका रेस्टिंग ऑन द फेंस और लास्ट इसमें आपका कन्फ्यूज तो अगर हम बात करें कि आपका सिटिंग ऑन द फेंस इसका जो मतलब होता है कह सकते हैं कि टू अवॉइड सेंग विच साइड ऑफ एन अग्रूमेंट यू सपोर्ट कह सकते हैं कि विवाद में किसका पक्ष लेना है इससे बचने के लिए बेसिकली बोला जाता है कि सिटिंग ऑन द फेंस कह सकते हैं कि एक प्रकार से आपकी हेजिटेशन होती है विच साइड टू टेक कौन सा हम लोग साइड लें किस कह सकते हैं कि किसके साइड से हम लोग बात करें जब आपका विवाद होता है किसी भी प्रकार का नेक्स्ट इसमें आपका नाइन्टी नंबर जो आपका डायरेक्ट इन डायरेक्ट से है तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि ही सेट कॉमा इन्वाइटेड कॉमा मे गॉड पर डॉन हिज सीनर कह सकते हैं कि भगवान जो है मुझे क्षमा कर दे मेरे पापों को तो इसमें आपका ही आपका प्रे किया जा रहा है तो सेट को प्रे में चेंज हो गया तो ही प्रे दैट आपका मेक आपका माइट में चेंज हो जाएगा उससे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे तो जो आपका लास्ट ऑप्शन है ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है और करेक्ट भी है ही प्रेड दैट कॉमा इन्वेटेड कॉमा को हटाने के बाद दैट का यूज करेंगे गॉड मेक अ माइट हो जाएगा पर डॉन दिस का दैट सीनर तो ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं डी है इसके लिए आपका करेक्ट है नेक्स्ट इसमें आपका 91 नंबर सिनोनिम्स ऑफ ट्रांसफर्स थोड़ा सा कह सकते हैं लाइटली यहाँ पे प्रिंट हुआ है तो ट्रांसफर्स का मतलब होता है कि ट्रांसफर्सल लाइन हम लोग मैथ में पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम लोग आपका क्रॉस करते हैं तो ट्रांसफर्स का मतलब होता है कि आड़ी दीवार तो उसका आपका सिनोनिम्स हो गया क्रॉस लास्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है नेक्स्ट इसमें आपका नाइन्टी टू एनोनिम्स ऑफ चेक ग्रीन चेक ग्रीन का आपका एनोनिम्स क्या होगा तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आपका निराश होना या खींच जाना मतलब किसी से बहुत ज़्यादा आपका परेशान हो जाना तो उस तरीके की आपका कह सकते हैं चीज़ों को हम लोग बोलते हैं चिरागीन बोलते हैं तो इसका जो आपका एंटोनिम्स हो जाएगा वो आपका प्लेस्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है नेक्स्ट इसमें आपका नाइन्टी थ्री चूज अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन इसमें से आपका मैक्सिमम कह सकते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस प्रिपोजिशन के लिए क्योंकि कि बहुत ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन रहता है तो इसमें आपका बोला जा रहा है कि द रिवर फ्लोज फिर ब्लैंक दिया द ब्रिज पहला इसमें आपका बिलो अंडर अपॉन और बेंथ 
तो अगर हम बात करें इसमें तो आपका अंडर आपका फील होगा और बेंथ का मतलब होता है कि जैसे आपका चपका हुआ है सटा हुआ चीज़ रहे जैसे टेबल से अगर पैसे आपके लगे हुए हैं टेबल पे या टेबल से कोई चीज़ बधी हुई है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बेंथ इन द टेबल नेक्स्ट इसमें आपका नाइन्टी फोर आइडेंटिफाई द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप इसमें से कौन सा आपका कह सकते हैं कि ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है तो जो आपका लास्ट ऑप्शन है रिवाइव रिवाइव का मतलब होता है पुनः उत्पन्न करना इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है डिफरेंट जो आपका थ्री है उससे आपका डिफरेंट है नेक्स्ट इसमें आपका नाइन्टी फाइव और लास्ट कह सकते हैं इंग्लिश से क्वेश्चन आइडेंटिफाई द पार्ट हैविंग एन ईर इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें आपका गलतियां हैं त्रुटियां हैं आवर कंट्री नीड अ नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर तो डिवोटेड आपका कह सकते हैं लगेगा नहीं पॉलिटिकल पार्टी या कह सकते हैं पॉलिटिकल लीडर के आगे आपका डिवोटेड यूज नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं डी है ये आपका ईरर है और साथ ही साथ आपका करेक्ट वे क्योंकि कि हम लोगों को ईरर फाइन करना था इसमें नेक्स्ट इसमें आपका 96 नंबर वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है तो जो आपका सार्क का मुख्यालय है वो आपका काठमांडू में है तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है न्यू दिल्ली बीजिंग इस्लामाबाद और काठमांडू तो आपका कह सकते हैं बीजिंग में है नहीं न्यू दिल्ली में भी है नहीं इस्लामाबाद में नहीं है तो कह सकते हैं काठमांडू में जो आपका ऑप्शन नंबर आपका थ्री है ये आपका करेक्ट है अगर हम सार्क की बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन इसके अगर हम स्टेबलाइजेशन की बात करें कि कब आपका कह सकते हैं कि वर्किंग में आया तो आपका एट्थ दिसंबर 1985 में आपका कह सकते हैं कि सार्क की स्थापना की गई सार्क सम्मेलन होता है आपने सुना भी होगा कि सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान नहीं आया या किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि पाकिस्तान को सार्क सम्मेलन में सपोर्ट नहीं मिला ऐसी बात होती रहती है हम लोगों के देशों में अगर हम बात करें फाउंडर की तो इसमें आपका जिया यूर रहमान जी कह सकते हैं कि इसके फाउंडर हैं सार्क सम्मेलन के तो इसमें आपकी अगर कंट्री की बात करें कि कौन कौन सी कंट्री है तो पहले इसमें आपका नेपाल नेक्स्ट इसमें आपका कह सकते हैं श्रीलंका थर्ड वन आपका पाकिस्तान नेक्स्ट है आपका इंडिया या कह सकते हैं भारत और आपका फिफ्थ नंबर पे है मालदीव और आपका सिक्स नंबर पे भूटान और सेवेंथ नंबर पे आपका बांग्लादेश और लास्ट इसमें आपका अफगानिस्तान टोटल कह सकते हैं एट कंट्री होती है सार्क की आपकी कह सकते हैं कह सकते हैं कि सार्क में टोटल आपकी कंट्री जो है ईट हैं आठ कंट्री होती है मिला के इसको सार्क बनाएगा इसमें आपका किसी भी बातचीत के पड़ोसी मुल्क जो भी हैं बॉर्डर पे जो भी प्रॉब्लम होती उसको कह सकते हैं कि इसमें आपका देखा जाता है तो इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन नेक्स्ट इसमें आपका 97 नंबर 2010 के पेपर को हम लोग बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियोस के कह सकते हैं आपका लिंक और साथ ही साथ आपका जो भी आपका वीडियो से बायोलॉजी की रिकॉर्डिंग इसके लिए प्लेलिस्ट मैंने बना दिया तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा 97 नंबर है फुटबॉल वर्ल्ड कप टू वेल वी हेल्ड कह सकते हैं कि 2010 का पेपर है बेसिकली 2014 के बारे में पूछा गया है तो अगर आप 2020 से इक्कीस से बाईस की तैयारी करें तो उसके आपके कह सकते हैं कि आगे का आपको चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा कह सकते हैं जो आपके करेंट सफेयर होते हैं तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 विल बी हेल्ड कहाँ पे हेल्ड हुआ था तो ब्राज़ील में हेल्ड हुआ था तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है नेक्स्ट इसमें आपका नाइन्टी नंबर जो आपके फाइव क्वेश्चन पूछे जाते हैं करेंट से फेयर है जीके से तो बच्चे पूछे कि सर क्या पढ़े करेंट से फेयर में तो इसके लिए देखिए ब्रॉड है इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं आप न्यूज़ से कह सकते हैं कि अपडेट रहें न्यूज़पेपर को डेली आप पढ़ते रहें और साथ ही साथ देश में और जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको आप देखते रहिए बस ऑब्जर्व करते रहिए इसमें आपका नाइन्टी नंबर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर लॉग अवार्ड इज एसोसिएटेड बर्लॉग पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो फर्स्ट इसमें आपका एग्रीकल्चर नेक्स्ट इसमें आपका इंडस्ट्री थर्ड वन है आपका लिटरेचर और लास्ट है आपका साइंस तो अगर हम बात करें बर्लॉग अवार्ड की तो आपका एग्रीकल्चर की फील्ड में दिया जाता है कृषि कह सकते हैं कि फील्ड में दिया जाता है रिसर्च एंड एग्रीकल्चरल अगर हम बात करें कब से स्टार्टिंग हुआ था इसका तो 1972 से ये आपका कह सकते हैं कि अवार्ड आपका स्टार्टअप हुआ था नेक्स्ट इसमें आपका 99 नंबर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पुरान्स इन 
इसमें आप क्या कह सकते हैं कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है तो टोटल आपके 18 आपके पुराण हैं नेक्स्ट है और लास्ट कह सकते हैं हंड्रेड नंबर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यू एन ओ भी बोलते हैं केम इन टू फोर्स कब से कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ सक्रिय हुआ या कह सकते हैं कि साइंड किया गया तो आपका अक्टूबर 24 1945 में कह सकते हैं कि आपका केम इन टू फोर्स में आया उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने चीज़ों को समझा भी होगा कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताया उसको आपने सीखा भी होगा तो वीडियो को आपको लाइक करना है और साथ ही साथ शेयर भी करना है अगर कह सकते हैं कि आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस या प्रीमियम कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल है व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं धन्यवाद मित्रों जय हिंद जय भारत